മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും കാണാം കറുപ്പും വെളുപ്പും കലർന്ന വരകൾ അഥവാ ബാർ കോഡ് അതിനകത്ത് എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതും ഒരു ഐ ടി യുഗത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണെന്ന് അറിയുക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കോഡുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് ബാർ കോഡ് എന്ന ഈ വരകൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വില പ്രത്യേകത നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് രാജ്യം തുടങ്ങിയവ ബാർ കോഡിലുണ്ടാകും ഓരോ വരകളും ഓരോ തരം അക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ അക്കം ഉൽപ്പന്നം എന്താണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലെ അക്കങ്ങൾ നിർമ്മാതാക്കളെയും മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ അക്കങ്ങൾ ഏതു തരം ഉൽപ്പന്നമാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻസറിൽ ഈ ബാർ കോഡ് അടുപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ചും ബാർ കോഡ് വായിച്ചെടുക്കാം വെളുത്ത വരകളെയാണ് വായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരു കടയുടമ തൻ്റെ കടയിൽ വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ യാതൊരു പ്രയാസവും കൂടാതെ വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമ്പ്രദായം നിർമ്മിക്കാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഫിലോഡെൽഫിയയിലെ ഡ്രഗ്സൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി ബെർണാൾഡ് സിൽവർ അന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അത്തരമൊരു സമ്പ്രദായം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല സിൽവറിൻ്റെ തലയിലാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ സുഹൃത്തായ നോർമൻ ജോസഫ് ബുട്ട്ലാൻഡിനെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചു ബുട്ട്ലാൻഡിന് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ ആശയം ഏറെ പിടിച്ചു അൾട്രാവയലറ്റ് പ്രകാശ രശ്മികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന പ്രത്യേക മഷി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് ബുട്ട്ലാൻഡിൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ വന്നത് ബുട്ട്ലാൻഡും സിൽവറും ചേർന്ന് ഇതിനനുസൃതമായ ഒരു മാതൃകയുണ്ടാക്കി എന്നാൽ മഷിയുടെ രൂപവ്യത്യാസങ്ങളും അവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധിക ചെലവും കാരണം അവർ ഈ നീക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇരുവരും ചേർന്ന് ഗവേഷണം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ അവർ ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു കറുത്ത പ്രതലത്തിലുള്ള നാല് വെള്ളവരകളായിരുന്നു അവർ വികസിപ്പിച്ച രീതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത വെള്ളവരകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു അവർ വസ്തുക്കളെ വർഗീകരിച്ചത് ഈ രീതി പ്രകാരം ഏഴ് തരത്തിലുള്ള വർഗീകരണം സാധ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ വരകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർഗീകരണം നടത്താമെന്നും പത്ത് വരകളുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വർഗീകരണം സാധ്യമാണെന്നും മുട്ട്ലാൻഡും സിൽവറും സമർത്ഥിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഇരുവർക്കും സംയുക്തമായി ബാർ കോഡിൻ്റെ പേറ്റൻറ് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് ബാർ കോഡ് വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ബാർ കോഡ് ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ബർണാഡ് സിൽവറിനുണ്ടായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലെ ബാർ കോഡുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പാക്കറ്റിനു മുകളിൽ അച്ചടിച്ചിരുന്നില്ല പകരം അവ ഒരു പ്രത്യേക ലേബലായി പാക്കറ്റിൽ ഇടുകയായിരുന്നു പതിവ് ഈ രീതി പ്രാവർത്തികമല്ലെന്ന് കണ്ട വ്യവസായികൾ ബാർ കോഡുകൾ ആഗോള തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ചില സാർവത്രിക വ്യവസായിക മാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ ലോജിക്കോൺ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രോസറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറിന് ബാർ കോഡുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സ്കാനിങ് ആദ്യമായി നടന്നു റിഗ്ലീസിന്റെ ഷൂയിങ് ഗം ആയിരുന്നു ആദ്യമായി ബാർ കോഡ് നടത്തിയ ഉൽപ്പന്നം ഐ ബി എം പേറ്റിന്റ് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അപര്യാപ്തത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഫിൽകോ പേറ്റിന്റ് വാങ്ങിയെങ്കിലും അവർ പിന്നീട് റൽകോയ്ക്ക് കൈമാറി പിന്നീട് ബാർ കോഡുകൾ സാർവത്രിക പ്രചാരത്തിലായത് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ബാർ കോഡുകൾ അനുവദിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസികളും അവ നിർമ്മിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽകൃത സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് 